야, 이 색깔의 왕바다리는 제주도에서 한번 볼수 있어요. 여기인 제주 자연생태공원의 오름 탐방로입니다. 오늘이 2월 17일인데 조만간 박새들이 다시 번식을 할 시기라 공원 곳곳에 설치한 인공 새집을 한번 청소를 해줘야 돼요. 그래서 청소도 할겸 동면 중 곤충도 조사하러 나와봤습니다. 보통은 대왕 거절이 노린 재류, 쌍살벌류가 많이 새집에서 활동하고요. 종종 농발거미 같은 대형 거미류도 이곳에서 활동합니다. 한번 열어서 확인을 해볼게요. 어, 지금 위쪽에 뭔가 붙어 있는데요. 여기서는 지금 무슨 종인지 구분이 안 돼서 한번 꺼내 보겠습니다. 이게 검정 오이 입벌레라고 하는 종인데 어, 오이나 콩에 피해를 주는 농업 해충이기도 합니다. 어, 저희 공원에서는 주로 팽나무 근처에 서식을 많이 하고요. 어, 일단 청소를 위해 제거하겠습니다. 손으로 안 털리는 곳은 핀셋으로 처리할 거고요. 아, 일단 새집 바닥에 다 털어놨는데 아 뭐랄까 좀 처참하네요. 좀 확실하게 정리하고 가겠습니다. 아, 두 번째 새집이고요. 소나무 군락지에 설치되어 있습니다. 자 이것도 한번 열어서 확인을 해볼게요. 오 뭔가 또 있어요. 우선 이 벌들을 소개하기 전에 앞에 있는 노린제부터 꺼내 보겠습니다. 아, 요건 썩떡나무 노린제라는 노린제 종류고요. 성충으로 겨울을 나서 보통 낙엽이나 나무 껍질 같은 데서 활동해요. 아, 유명한 농업 해충이라 농민들이 아주 싫어하는 곤충입니다. 아, 낙엽 같은 데 묻어두면 거기서 다시 동면할 거예요. 아, 그리고 이게 오늘 제가 소개시켜 드리고 싶었던 곤충이고요. 제주 왕바다리라고 하는 제주도에서 서식하는 쌍살벌입니다. 왕바다리는 우리나라 전역에 다 서식하는 대형 쌍살벌인데요. 제주 왕바다리는 훨씬 밝은 노란색을 띠고 있어서 눈에 더잘 띕니다. 해외에서는 네번에 많이 서식하는데 네번에서는 이종이 주력이에요. 참고로 바다리는 쌍살벌의 순 우리말이에요. 보시면 다리가 상당히 긴데 날아다닐 때 뒷다리를 늘려놓는 모습이 어, 마치 창살을 두개 들고 다닌 것처럼 보여서 쌍살벌이라고 불리게 됐어요. 어, 추워서 아직 정신을 못 차릴 때 재빨리 제거해 줘야 됩니다. 어, 추워서 적극적으로 움직이기 힘들 때가 벌들이 가장 취약할 때예요. 어, 벌들 다 꺼내고 나니까 뭔가 또 보이는데요. 어, 이것도 벌 종류인 것 같은데 재선에서는 동정이 힘드네요. 혹시나 아시는 분은 꼭 댓글 부탁드립니다. 이곳이 탐방로 주변에도 새집이 설치되어 있기 때문에 월동이 끝난 벌들이 새집 안에서 집을 짓는 경우도 있어서 탐방로에 벌들이 다니고 아무래도 위화감이 생길 수 있으니까 벌들을 빨리 제거해 주는 편이긴 합니다. 자 마지막 세 번째 한번 열어볼게요. 오 어, 이번에도 제주 왕바다리들이 나왔는데요. 어, 이게 이렇게만 보면 다 죽은 것 같이 보이는데 실제로는 전부 다 살아있는 개체들이에요. 온도가 낮아서 반응이 늦어져 느리게 움직일 뿐입니다. 봄이 돼서 기온이 올라가면 그때부터 활발하게 움직일 거예요. 자, 아래쪽에는 닭거미 종류도 하나 기어다니고 있는데 어, 이렇게 새집 안에서 월동하는 거미 종류도 많습니다. 어, 아래쪽 벌들을 다 제거해서 돌아가려고 했는데 위에 있는 벌들이 훨씬 더 많네요. 자, 두 번째 새집은 이끼류가 있어서 그곳에서도 몸을 숨길 수 있었는데 세 번째 새집은 완전히 빈집이라 이렇게 모여서 채우는 유지합니다. 이 친구들도 다 수거해서 데려가겠습니다. 날씨가 따뜻했으면 이 시점에서 저는 정말 위험했을 거예요. 쌍살보도 말벌과이기 때문에 턱이 있고 복층도 강력합니다. 비록 말벌들처럼 집 근처에만 왔다고 적극적으로 공격하진 않지만 사람이 먼저 벌집이나 벌을 건드리지 않는 한 의외로 온순합니다. 그리고 농민들에게는 해충을 잡아주는 역할을 하기도 합니다. 아, 저는 이 벌들에게 인공 월동집을 만들어주고 몸에 방생하려 합니다. 이렇게 하면 새집도 지키고 벌도 봄까지는 안전하게 월동시킬 수 있습니다. 이렇게 겨울에 수거한 왕바다리는 전기체가 유황벌이기 때문에 따뜻해지면 각자 흩어져서 자기만의 집을 지을 거예요. 자 이렇게 오늘 새집 모니터링 완료됐고요. 
어, 이번 영상이 유익했다면 좋아요와 구독, 알림 설정까지 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.